剑钩的人回来了。给那千雅姑娘叩头。娘娘，见到我当娘。见着了，她在福晋身边一切都好。这就好。看到都督大人了吗？都督大人正在从辉发回来的途中，可是副都督他……他怎么样？副都督大喜，娶了福晋身边的春儿。身边有个人照顾，我也就放心了。天快黑了，你们去歇着吧。这。还会把你一个人留在这儿？不，我不可能跟你一起走。为什么？纳奇啊，知道我昨天的感觉吗？我以为我再也见不到你了。我不知道我还怎么活下去。纳奇啊，哪怕就算是可怜，我也请你答应，跟我回家吧。我已经不是个有家的人了。不是这样的。是我的妻子，不生的关帝就是你的家，那是你的家。我是个可怜可悲的女人，我没有办法改变自己的命运。先是你的人，然后又跟了舒尔哈齐，现在再回头，我做不到。如白。我求求你，我总该为自己保留一点最后的脸面和自尊。不要去想这些没有用的东西，一切都可以重新开始。纳奇啊，你放心，在我的总兵府里，谁敢说你，我就把他的舌头割下来；谁敢蔑视你。我就把他的眼睛挖出来！难道你不相信我的话？我却父亲不接受你，让你受了不少的委屈。可是他现在老了，他已经不再是总兵府的主人了。我绝不会让他再来为难你的。朱白，我相信你说的话。可是我在乎的，不是别人，而是我自己的心。昨天，我把你留在我的房间里，就是为了感激你的救命之恩和相思之情。如果你愿意在这里多住几天
我依然会尽心尽意的服侍你。可是我能做的，就只有这些了。我的性情你知道，如果你要强迫我，我只有死。为什么？为什么你宁可死也不愿意跟我在一起？我明白了，你的心还在建州。我和建州的一切恩恩怨怨，从我回到屠伦城的那一天起，就已经了结了。好，我就再也找不出半点的理由。叔爸，请你忘了我，我是个不吉祥的女人。只有烦恼和在乎，我从来从来没有真正的爱过你。你说什么？我不相信你从来没有爱过我，更不相信你对我的好都是装出来的。是的，你不要忘了，我是你真人，我不可能爱上你的。当初我阿妈为了讨好你的父亲，才把我送给你的。是我阿妈教我怎么样去讨好你的。至于这次回屠伦城，也是有一桩不该告诉你的秘密。为了他们共享哈达和辉发，化解你对建州的仇恨。今天总算差。大齐亚附近请安，多多大人让我问候附近，并且送上附近最爱吃的沙琪玛、鲈鱼饼和所有吃的东西。听我谢谢多多大人，请转告他，我这里什么都不缺，你可以回去了。说。等等，你回去吧。是傻子，叔公哈奇也是傻子，我们都是地地道道的白痴。我不懂你的话，你不爱我，更不爱他，而是另外一个人。谁？努尔哈赤。你不要胡说。当初我父亲要杀他，是你劝我放了他。那是因为他救过你的命。他当时正要追杀你的父亲。不是爱着他，为什么连自己阿玛的安危都不顾，执意要救他？刚才你说回土伦是为了建州，可你的代价是要失去你的儿子。难道拿下哈达跟辉发比你的亲生儿子还重要？那一个女人可失去自己的孩子，要不是为了努尔哈赤，你怎么会做出这种事情来？你为什么不说话？我不想再解释什么了。对于我，一切都结束了。可是对于乌罕内，我要杀了努尔哈赤，我一定要杀了他。你不要这样，我对上天发誓，我和努尔哈赤是清白的。来人，在备马。是。你不要走。求你听我说清楚，什么要跟我说的？我和努尔哈赤是根本不可能的
求你不要把怒火撒在他的身上。你那么怕我杀了他？不，我不想因为我伤害你们当中的任何一个人。要杀，你就杀我吧。我不会伤害你。因为我不会惩罚我自己。你去告诉努尔哈赤，告诉他，朝廷的红衣大炮在等着他。用不了多久，我会把他的建筑夷为平地。如白，如白，如白，如白，如白，等一等，我，我跟你回去。刚我那么求你，你都不肯。我现在才把事情想明白。别骗我了，谁要是谁就想你死，哎，死了你的心吧。这次我哈什，我绝饶不了他。那就让我死在你的面前吧。放心，听着我的话，只要你敢死，我会马上让努尔哈赤来为你偿命。和春儿姑娘来了，要叫春儿福晋。是。嫂嫂。二弟，春儿，给福晋请安。哟，这是人逢喜事精神爽，瞧我们春儿越发水灵了。二弟，你没欺负我的春儿吧？谢谢嫂嫂大美。这么说，是满意了？哟，我们怎么还站着说话？来来来，坐下吧。哎。嫂嫂，我们来是有件事。有什么事，尽管说。嫂嫂照顾阿敏太辛苦，我们想把她带回去。这是春儿的意思，她说阿敏毕竟是我和纳奇亚的儿子。好啊，这当然是好了。福晋，都督大人请副都督即刻去见他。二弟，你去吧。阿敏这小东西啊，还在屋里睡着呢。待会儿春儿回去的时候，我让他带回去。哎，嫂子，那我先告辞了。好，春儿，来，福晋，我会好好待阿敏的。我信，可是除了阿敏，我还想要我第二个侄儿呢。你的气色不对，是不是纳奇亚又出什么事了？我派人去了图伦，当时李如柏在那里，他果然去了。我不放心，又派人去打探消息，纳奇亚并没有跟他到抚顺去。现在大局已定，辉发和哈达都在我们的手里，所以我想你去把纳奇亚接回来吧。你说什么？去接他回来。你以为纳奇亚是件可以送来送去的东西吗？舒尔哈奇，这么做是为了你。你一次次的逼迫他，为难他，让他去做他根本不愿意做的事情。可是他从来没有责备过你。这次他死心了。别说是我去接他，就是你用都督府的八抬大轿。他也不会回来的。我知道你还爱着他，所以你想怎么办就怎么办吧。我是不会到图伦去的。我是对不起他。纳奇亚是个好姑娘，她有数不清的理由可以恨我、怨我，可是她没有。说哈奇，去，去接他回来。阿明不能没有亲额娘。纳奇亚回到建州，你让我们有个补偿的机会。出了大事，慌什么？说，今天一早，纳奇亚姑娘不见了。罗哈赤，来报仇的日子到了，再有我，有血肉之躯，挡住我的大炮吗？开炮！
成这样。纳恰夫金他，他在土伦失踪了。失踪了？你们知道吗？老爷和二老爷都急得很，他们正在议事厅商量着呢。怎么会出这样的事情？你再去看看，有什么消息马上来告诉我。嗯。去了你个亲戚家，我听说你砍完兰家早就没有什么人了。依我看，还是李如白捣的鬼。那倒未必，不是他。你说还有谁？刷哈奇兄弟。李如白去之前，那家就遇到了杀手。据你所知，这尼卡万兰还有什么仇家？他是一个道主劫持，可是去杀那家的人会是谁？我实在想不出。我看你们谁也猜不出个究竟。说哈奇。你留下来作证，我现在立刻赶走。启禀都督，奴才刚从府送回来，央视禀报。说，朝廷拨给了辽东驻军二十门新型红衣大炮，现在已经从京城运抵抚顺。总兵府大营现在日夜操练，说是要来攻打建州。纳西亚姑娘就没有回到建州来。前些时候，李如白到图伦，纳西亚拒绝了他，这件事必定成了导火线。李如白一定以为纳西亚在我们这里。咱们对他说清楚，你以为李如白会相信我们的话？我本来不想看朝廷这么快就翻脸，现在他既然来了，没有不应战的道理。对，大哥，这场大战我护尔汗打头阵。我看这场仗很难打。你说什么？我在京城看过这种新型的红衣大炮，他们的射程不在你们，而且每门炮的口径都在老炮的一倍以上。那又怎么样？我们的铁骑虽然勇猛，但只有短兵相接才能获胜。有了这些红衣大炮，不等我们冲过去，就已经被炸得血肉横飞。舒哈奇，不要仗他人的志气灭自己的威风。我就不相信我的千军万马打不过他的几门大炮。我说的是实情，我们不能以兄弟们的血肉去赌输赢。闭嘴！启禀都督，叶赫和乌拉依然接到总兵府的命令，要他们协助攻打建州。来了，全都来了。说哈奇，清朝你要敢再胡言乱语动摇军心，绝不饶你。霍尔汉，在。接受告示，让建州所有青壮百姓自带器具前来加固城墙。在。飞鹰东飞扬谷。在。你们两人速速带兵操练，废旧的甲胄兵器一概更新，两日之内做好大战的应有准备。是。是。合格令。在。立刻调集城外各部，筑起建州第一道防线。是。围堵。在。你分派一哨人马，兵分五路前往图伦，一处处。到那起啊，就别回来见我。这。二弟，你先不要着急，有话慢慢说。嫂嫂。打仗是为了取胜，不是为了拼命。如果李如白联合叶赫，再加上乌拉，再加上二十门新型大炮，我看建州很难取胜。说哈奇兄弟说的对，这次李如白是有备而来。叶赫和乌拉结盟后，又一直在扩大军备。这仗就是要打，也要仔细谋划。那家究竟是怎么回事？我看只有两种可能：一是死于尼康外兰的仇敌，二是因为拒绝李如白而遭到不测。何鹤林，你要几位兄弟，先不要忙动，我去看看你大哥现在的情形。老爷，我听说。形势很不好。嗯，舒尔哈齐也是为了你
，兄弟之间讲话没有遮拦。他说的对。那红衣大炮真的那么可怕？不能说不可怕，但可怕的不只是红衣大炮。我们现在建州正处于三面的夹击之中。我们建州的城墙坚固，但抵不住铁炮。舒尔哈奇担心的也是这些，是他让你来找我的啊！不不，我是怕你还在气头上。我不是三岁小孩，更不是一个只会挥刀的蛮干。我知道他像武士儿戏，我也不会像他所说的，用自己兄弟的血肉来赌输赢。现在恐怕是我们建州有史以来最危险的局面。老爷，你要说什么？我是说，既然是敌强我弱，那就避开这一战，回上子。啊，也许我说的。向讲师出有名，他打挥发的事已经过去了。李若白这样信誓旦旦的攻打建州，到底是朝廷的主意，还是他自己？呵，问得好，青娘，你有了个新主意。什么新主意？约见李成梁。进来。老爷，有人求见。什么人？说是老爷故旧派来的家人。哪位故旧啊？只说从京城来。嗯，让他进来。是。卑职拜见老爷。你是？家大人，请老爷笑纳，并有书信一封。告诉你家大人，东西我收下了，让他候着吧。这。小店茶又好，茶酒又好酒，快去路上，行行行，行。我和老爷说话，不许让任何人来进来。我早就料到你要来见我。大人料事如神。<笑>怎么，坐不住你的都督府了？大人一直是我的恩师。不敢。有话你就直说吧。我只是想问问，哈达挥发的事情已然过去，如柏要兴师伐罪，到底为的是什么？过去了。哈达情有可原，算是默许过你。可挥发呢？你竟敢烧村庄、掠人畜！建州地肥水美，挥发百姓迁徙过来不算坏事。总兵府可以派员查看，挥发的百姓在我这里是不是安居乐业？至于烧村舍，那与蒙古为邻。大人希望把他们留给蒙古人吗？<笑>想不到，你也练就了一副钢牙铁嘴。卑职说的是道理。你的意思，是让老夫阻拦如柏，让他放过你？不动刀兵，永远是好事。哎呀，这恐怕很难呐！我已然不在其位了。我知道，不管大人是不是还在总兵的位子上。大人的话依然是一言九鼎
你要答应我一件事。大人，请讲。替老夫杀掉他。什么人？纳奇亚。纳奇亚。卑职并不知道他现在人在哪里。胡说！这个女人搅得如百心魂不定，你努尔哈赤也不止一次的拿她来做文章。别以为老夫闭目塞听。不除掉这个霍氏女人，就会搅得我总兵之家内外不得安宁。我不知道大人这话从何说起。纳奇亚早就回了土伦，还敢骗我！我本想除掉他，可如柏这个不争气的东西救下他，可他还是没有答应随如柏返回抚顺。究其原因，他爱的竟是你。卢白第二次去找他，他竟然逃之夭夭。你说他不在你那里，才是天大的怪事。卑职的确冤枉，我无心替你狡辩。倘若你把挥发的人畜送回，把纳奇亚的人头砍下，我可以保你平安的度过这一难。如果你不肯答应，朝廷大军一到，定然死无葬身之地。大人不肯信我，我也无奈。可建州有数万精兵，战事一来，难说谁胜谁负。你还敢逞强？卑职不是逞强，是大人逼得我不得不背水一战。好，好，那你就试试看。你会亲眼看到二什么大炮炸平你的城池，你会亲眼看到金太极带着他的复仇之兵杀进建州。发至恭候，努尔哈赤，眼下的事情你要好好想个清楚，只要你一意孤行，等不到我李家父子动手，你的那些弟兄们还会让你再做这个都督吗管管他吧。是啊，大哥这脾气不改不行了。只要你一意孤行，等不到我李家父子动手，你的那些弟兄们还会让你再做这个都督吗？哎，老爷，老爷回来了。大哥，大哥，大哥，大哥。老爷，李成良他，他怎么说？这场大仗，必打无疑。他到底怎么说？他要我答应两个条件：一是把挥发的人主全部送回去；二是他要纳奇亚的人头。什么？纳奇亚不在建州，我们可以和他们说清楚。至于人畜，留得青山在，先给他们，然后可以再夺回来。他们在看你，这样的大事。大人，你来拿主意。我在问你，建州的一切来得不易，玉石俱焚，总不值当。你的意思是答应？大哥，不要再逼问嫂嫂。建州有今天，我们建州能有今天，是为爱新觉罗家有不怕死的子孙，没有不怕死。要死的值得，快点！
站了口气，跟着哥哥讲话。亲家，我真该谢谢你。要不是你在我身边，我早就难做这个都督了。老爷，这是什么话？实话，大哥，你不能这样对待嫂嫂。我为什么？他是我的父亲，我可以骂他，可以打他，我也可以杀了他。大哥，大哥，大哥。我们家杨岩是难得独霸了。秦雅嫂嫂不仅是你的父亲，更是你的恩人。大哥，你要是对嫂嫂不敬，我们都不会答应的。霍尔汉，贺贺礼，你们跟我出去，出去！还让我跪下来求你们吗？嫂嫂，出去母亲，我真不明白你到底要做什么。我努尔哈赤对你感恩戴德难道还不够吗？你笼络他们，在他们的心里之中，就那么的亲弟弟，你用车门把他拉过去。天尊在上，这不是我的意思。如果你不能容我，我岂敢不容你？你要有个三长两短。商量吧，看谁来做建州的新都督。老爷，老爷，谁呀、啊？父亲，是我。进来。父亲城外踏青，小有所获吧？什么意思？两颗价值连城的东珠。很值些银子了吧，逆子，你敢定我的行踪，而不过是好奇而已。我想听听，父亲要为努尔哈赤说些什么。哼，你以为我会为他说些什么？我只不过想趁他送礼之机，探探他的虚实。和您开上一句玩笑，父亲怎么当真了？不过，这次儿要假戏真做。他是不会低头，您的震慑会有用吗？儿猜的不错吧？他不承认纳妻要在建州，更不愿意把挥发的人畜都送回去。好，那就请看儿的手段。用不了十天，我就砍下他的脑袋。进吧，咱们都已经被赶出来好几回了。是啊，老爷哥一天没进茶饭了，这要是出什么事儿，可担当不起呀、啊。老爷，说多少次，不准再来烦我。老爷，要不我陪您说说话吧？再大的火气，说出来心里会好些的。您可能忘了我了，我叫阿巴亥。阿巴亥。我是我是乌乌拉贝勒不真泰送给都督的。谁让你到我这儿来的？您把所有的侍女都赶出去了，他们都不敢进来。我想我是您的妻子，我理应进来服侍您的。想来讨我的欢心？是的，我是想讨您的欢心，因为我不想跟您做名义上的夫妻。你不是很爱不真泰吗？水性杨花、贪图富贵的女人不配做。我不是的，我从来没有过选择的权利。我不能选择富贵，也不能选择贫穷，不能选择爱别人，更不可能选择别人爱我。
如果老爷觉得我不配做你的妻子，那就杀了我吧。没有得到过任何人的爱，你在撒谎。不站太久，你爱你。呀。不是这样。那不是真正的爱。你呢？我也不爱他了，因为他不是一个真正的男人，他没有力量，没有勇气，也没有自尊。你以为真正的男人是什么样子？真正的男人应该有阳的善良，狼的意志。狼的意志，说下去。就像草原上的狼，他们为了保护自己的同伴，不惜牺牲自己的生命。如果一旦看到猎物，不管对方有多么强大，他们都不会服输，就连战死的样子。也会让人家看了很感动，连他们战死的样子都会让人感动。<笑>说得好，你知道坐在你面前的努尔哈赤，就是一只孤独的饿狼。老爷，你有胃口了。我的胃口从来就很好。<笑>那我去给您换点热的来。别走，留下来陪我聊聊。我当然愿意留下来，但是要等我把菜热了来啊！老爷，外面有位姑娘要见你。大姐，请别让任何人知道我回来。先坐下，快告诉我，究竟发生了什么事？李如白走后，我想，我该离开这个世界了。可是不知道为什么，我的心里总是被一些未了的事情缠绕着。于是，我就去了一个能让我心里安静的地方。好了，现在不说我了。我这次来，是想最后一次帮你，这也是我不想让人知道我回来的原因。你帮我？也许不应该说帮你。我知道现在建州的情形很紧急，可是这里有我的阿敏，有我敬重的青雅姐姐，有善良的孟古和我的侄儿，有舒尔哈齐，还有你。我必须想尽办法让建州免遭惨祸，所以我才来和你商量。你说说你的打算。大人来了客人，任何人不得入内。不能这么做，这么做对你不公平。我最愿意做的事情，就是对我最公平的事情。娜姐，我当然希望得到你的帮助，但如果伤害到你，我宁可不要这个帮助。你可以不要，那你说说你的想法，你有办法救下建州吗？你还是没有。那为什么不能听我的？李如白已经对你积怨太深了，这次他绝不会善罢甘休的。现在不是意气用事的时候，除非你能确定取胜，否则就不应该用所有人的性命去打一场根本没有胜算的战争。你的主意虽然不错，但这是对李如白的屈服。屈服就是耻辱。这不是耻辱，这是对生命的尊重。诺尔哈赤，请原谅，我不再叫你老爷，也不再叫你大哥了。现在是你该下决心的时候了，按照我说的去做。也许这个主意并不能挽回眼前的局面，真要是那样，也就心安了。我们做了自己所能做的一切。
最该恨的人就是我。是啊，你杀了我的阿玛，还漠视我对你的感情。可是我知道，你是我们女真人的骄傲。你所做的一切，我都记在心上。我要让这句话陪我一辈子。